നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആറ്റം മോഡലുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആറ്റം മോഡലുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിലുള്ള സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ട് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകളുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണും മറ്റൊന്ന് പ്രോട്ടോണും എന്നാൽ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ഫെയിലിയറായിട്ട് പറയുന്നത് ആറ്റമിക് മാസും ആറ്റമിക് നമ്പറും കൂടെ സ്യൂട്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആൽഫ പാർട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രോട്ടോണുള്ള ഒരു സാധനം എന്നാണ് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് ശരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസിന് നേരട്ടെ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസിലെ ഡിഫറൻസ് വന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു വൺ എന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റ് ഹിലിയം മാറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നതും അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതും അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളുകളൂടെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഒരു സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളൂടെ കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസിന് ഈക്വലാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസും ഈക്വലാണ് പക്ഷേ ചാർജ്ലെസ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസിനേക്കാൾ സ്ലൈറ്റ്ലി ലാർജർ ആണ് നമ്മളതിനെ ശരിക്കും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എണ്ണ പരിഗണിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതോടുകൂടെ നമ്മൾ ഹീലിയ മാറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി ഫോറസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇതിൽ ഫോറസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് വരും ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആറ്റമിക് പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂട്രോണ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ഉപയോഗിക്കും പ്രോട്ടോൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ഉപയോഗിക്കും ന്യൂട്രോൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഉപയോഗിക്കും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ക്യാപ്പുലേറ്റർ ഇയും ക്യാപ്പുലേറ്റർ പി യും ക്യാപ്പുലേറ്റർ എണ്ണും ഒക്കെ നമ്മൾ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് സീറോ ആണ് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ചാർജ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഇനി ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അതേസമയം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസിനേക്കാൾ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നമ്മളതിനെ പരിഗണിക്കാറില്ല ആറ്റം ആറ്റമിക് മാസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാസിനെ പരിഗണിക്കാറില്ല അപ്പം ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ അപ്പോൾ ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ വന്നതോടുകൂടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങാണ് അപ്പോൾ
ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ അവിടെ വിശദമായിട്ട് ഈ കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഇസ് കോൾഡ് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ സിമ്പൽ ഇസഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്കൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇസഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റങ്ങളെയും ആറ്റമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പറും എട്ടായിരിക്കും കാർബൺ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ കാർബൺ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പറും ആറായിരിക്കും ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സ്പേസിലാണ് ഈ ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസിന് തുല്യമായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൽ ആറ് പ്രോട്ടോണും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അതിന് വേറെ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ആറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ആറായിരിക്കും ആറ്റോമിക് നമ്പറും ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം കൂടെയാണത് ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ മുമ്പ് ഡാൾട്ടണും പറഞ്ഞതാണ് ഡാൾട്ടൺസ് ആറ്റമിക് തിയറിൽ ആണ് പറയുന്നത് ഒരേ നമ്പർ അല്ലേ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റമിക് തിയറി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആറ്റമിക് മാസ് ആണ് അയാൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റമിക് നമ്പർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതോടെ ആറ്റമിക് നമ്പർ വ്യത്യാസപ്പെടും ആറ്റമിക് നമ്പർ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന പോലെ ആറ്റം മൊത്തത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടും ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാസ് നമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രോണ് അതേപോലെ പ്രോട്ടോണ് ഇത് രണ്ടും ന്യൂക്ലിയസിനാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസിനാണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസ് നമ്പർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് മാസ് നമ്പർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണത്തെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ആറ്റമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും കൂടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇലമെൻ്റ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ പറയല്ലേ എക്സ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലമെൻറ്റിനെ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അതിൽ എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് നമ്പറിനെയും ദഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റമിക് നമ്പറിനെയും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ട്
അപ്പോൾ സി സിക്സ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം കാർബണിൽ ആറ് പ്രോട്ടോണും ആറ് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് കാർബണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറും മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടും ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസിക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസിക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് പന്ത്രണ്ട് ഇസിക്വൽ ടു ആറ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും ആറ്റോമിക് നമ്പർ അറിയുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറും കൂടെ നമുക്കറിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ചെറിയ ചില രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം വിച്ച് ഹാവ് സെവൻ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ഏഴ് പ്രോട്ടോണും എട്ട് ന്യൂട്രോണും ഉള്ള ഒരു ആറ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇസഡ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ മാസ് നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ സി കൽ ടു നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെഡ് പ്ലസ് എൻ അല്ലേ ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് സിക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇറ്റ് ആഫ് സെവൻ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ഏഴ് പ്രോട്ടോൺ എട്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ആൻഡ് കാൽസ്യം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ എന്നാണ് ചോദ്യം ആർഗൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർഗണിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ആർഗൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും കിട്ടി അല്ലേ എത്രയാണ് പതിനെട്ടാണ് ആർഗണിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും പതിനെട്ടാണ് പ്രോട്ടോണും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണും ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ന്യൂട്രോൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെടുത്തത് അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാൽപ്പത് മൈനസ് പതിനെട്ട് സീക്വലിൻ്റെ എത്ര നോക്കിയാൽ മതി നാൽപ്പത് നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടാൻ നോക്കിയാൽ മതി എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും താഴെ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി പതിനെട്ട് ന്യൂട്രോൺസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാൽപ്പത് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് കിട്ടി അതിന് പുറത്ത് കാൽസ്യമാണ് പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതായിരിക്കും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് പത്തൊമ്പതാണ് ഓക്കെ പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രായി എത്രയാണ് മുപ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മാസ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാറ് 
ഇരുപതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ ഇരുപതായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കാറ് പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് മൈനൂട്ട് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണഗതി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് പരിഗണിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ഇനി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ വ്യത്യസ്ത ഓർബിറ്റുകളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റുകളിൽ ഇനി നമ്മളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്